வேறு லெவல் க்ரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மசாலா மிளகா பஜ்ஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் உருளைக்கிழங்கு முங்குற அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டு அதோட தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு ரெடி தேவையான பொருள் உப்பு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி கடல மாவு நீட்டு மிளகா அந்த பெரிய மிளகா எடுத்துக்கோங்க மிளகா பஜ்ஜிக்கு தேவையான அதே மாதிரி நடுவில் ஒரு ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுதான் நம்ம தேவையான பொருள் இப்போ எப்படி பஜ்ஜி செய்கிறதுன்ற பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடல மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட தேவையான அளவு உப்பு மிளகாத்தூள் நம்ம வச்சுருக்கிறதுல ஒரு பாதி மிளகாத்தூள் மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீதி வந்து நம்ம நடுவில் வைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணுவோம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு திக்கான பேஸ்ட் வரணும் அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பஜ்ஜி அந்த மிளகாவில் வந்து மாவு ஒட்டாது அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு பேட்ரு வந்து நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் இதை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் போதும் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து உள்ளே உள்ளே வைக்க தேவையான மசாலா அந்த பொருளை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் வேணுமா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பொட்டேட்டோ நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் நம்ம நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி ரெடி ஆனதும் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு கையில் நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுக்கோங்க எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்ல எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் ஆகுதுன்றத பார்த்துக்கோங்க நடுவில் எதனா உருளைக்கிழங்கு எதனா பெருசாக இருந்ததுன்னா நசுக்கி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பாக இந்த மசாலாவை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பெரிய மிளகாவில் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மிளகா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் மட்டும் தான் அந்த ஸ்லிட் கட் ஆகணும் ஆப்போசிட் சைட் வரைக்கும் போயிடக்கூடாது அதை நல்லா நோட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக கட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நடுவில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க உள்ளே ஃபுல்லாக போகணும் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் நம்மளோட எல்லா மிளகாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பஜ்ஜி என்ன சைஸில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பாக எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அந்த மசாலா 
ஃபில் பண்ண பஜ்ஜி வந்து பேட்டரில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இதில் வந்து ஆக்சுவலி நான் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல கலர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா ஆரஞ்ச் கலரில் வரும் பட் இது நார்மலாக இப்படி பண்ணாலே டேஸ்ட் நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் நான் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் போடுறேன் இதை குக் பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு வெளியே இருக்க பேட்ரு வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகிடும் பட் உள்ளே நம்ம மசாலாலாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் நல்லா அந்த மிளகா கூட சேர்ந்து வெந்து வரணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணாதீங்க திருப்பி போட்டுக்கோங்க அடிக்கடி நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பஜ்ஜி நல்லா குக் ஆகி வந்துடுச்சு பாருங்கள் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த கலரே போதுமானது நம்ம கலர் ஆட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்மளோட மிர்ச்சி மசாலா பஜ்ஜி ரெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்தது கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா